Hey guys, hello everyone. Welcome and welcome back to the other episode of Fall World. So in this episode, we are going to talk about what we are going to talk about. So the raid boss, everyone knows about the raid boss. So in this episode, the raid boss is going to come. So the raid boss is going to summon us, and the raid boss is going to kill us and capture us. So that is how we are going to do it. So that is how we are going to do it. So in this episode, we are going to summon us, raid us, and boss is going to be Belen or raid boss. ஸோ அந்த பாஸ் எப்படி டிஃபீட் பண்ணணும் அந்த சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன பால்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே வந்து இந்த எபிசோடில் நான் கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த எபிசோட் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்பரும் ஸோ வாங்க வீடியோவில் போகலாம் ஸோ மொத்தம் ரைட் பாஸில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டைப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து காமன் டைப்பு அப்புறம் வந்து அன்காமனு அப்புறம் வந்து அல்ட்ரா லைக் லெஜண்ட்ரி மாதிரி ஸோ இதுக்கு இதில் பேர் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி இதில் ரைட் பாஸ் எப்படி இதில் சமன் பண்ணி வர வைக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்னாலஜி பாயிண்ட்டு போயிட்டு டெக்னாலஜி பாயிண்டில் வந்து லெவல் தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து சமனிங் ஆல்ட்ரன்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணோம் நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை நான் இப்போ தான் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சமனிங் ஆல்ட்ரை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்லாப் கேட்கும் ஸோ ஸ்லாப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செஸ்ட்டில் எல்லாம் நிறைய ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கிடைக்கும் இந்த இங்கே நிறைய கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பெலினார் லெப்ரோ ஸ்லாப் ஃப்ராக்மெண்ட் ஸோ பெலினார் ஸ்லாப் ஃப்ராக்மெண்ட் இது பிளேஸ் மவுண்ட் அடுத்து பார்ப்போம் அதை ஸோ பெலினார் லெப்ரோ வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அன்காமன் இது ஒரு ஸ்லாபு இது வந்து காமன் ஸ்லாப் ஸோ இது வந்து லெவல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ இது ஒரு லெவலில் இருக்கும் இது ஒரு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இது போக பெல்லனார் அல்ட்ரான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் லைக் லெஜண்ட்ரி மாதிரி ரொம்ப டஃப்பான பாஸ் ஆனால் அதை அடிக்கிறதுக்கு நம்மளால் வந்து ஸ்லாப் எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லாப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காமன் ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அது வந்து ரேர் கணக்கு அப்புறம் வந்து பெல்லனார் இந்த அன்காமன் சொன்ன பார்த்திங்களா அது வந்து எபிக் கணக்கு ஸோ இன்னொன்று லெஜண்ட்ரி ஒன்று இருக்கணும்ல ஸோ அந்த லெஜண்டி தான் இருக்கிறதுலே டாப்பு ஸோ அது எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்லனார் லிப்ரோ லிப்ரோ எபிக் இருக்குல்ல ஸோ இந்த எபிக்கை நம்ம லைக் அடித்து கில் பண்ணோன்னா அந்த கில் பண்ணுறப்ப அது ட்ராப் பண்ணுற ஸ்லாப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்லனாரோட லெஜண்ட்ரி ஸ்லாப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை வாட்டி பண்ணி அதை ஒரு கலெக்ட் பண்ணோம் ஸோ மொத்தம் நாலு ஸ்லாப் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபுல் ஸ்லாப் செய்ய முடியும் ஆக்சுவலி ஸ்லாப் ஃப்ராக்மெண்ட் அது ஸோ அந்த நாலு ஃப்ரா ஸ்லாப் ஃப்ராக்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் நம்ம ஒரு ஃபுல் ஃப்ராக்மெண்ட் செய்ய முடியும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ரெண்டு காமனும் இருக்குது அன்காமனும் இருக்குது ஸோ காமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ச லெவல் வந்து தேர்ட்டிலேருந்து அது உள்ளே வரும் அந்த வர ரைட் பாஸ் வந்து லெவல் தேர்ட்டியில் இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி இந்த பெல்லனார் லெப்ரோ ஸ்லாப் ஸோ எப்பிக்குன்னு இருக்குல்ல ஸோ இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து லெவல் ஃபிஃப்டி ஸோ இதை சம்மன் பண்ணி வர வச்சு தான் நம்ம வந்து அடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து கிராஃப்ட் பண்ணிப்போம் ஒன்று ஸோ இது கிராஃப்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ இதை கையில் எடுத்தாச்சு ஓகேயா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் இதுக்கு வந்து அந்த இதுக்கு கலெக்ட் பண்ணோம்ல சமணி ஆல்ட்ரு ஒன்று எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதை போய் ப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ இதை எப்படி ஆக்சுவலி ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேஸ் கட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி ஒரு பேஸ் ஒன்று புதுசாக ஒரு பேஸ் எம்டி பேஸ் லைக் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பேஸில் தான் இந்த ஃபைட்டே நடக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இடம் பார்த்தேன் அந்த இடம் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடம் ஃபைட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும் தோண்டு ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் வந்து பேஸ் கட்ட போகிறேன் நான் இருங்க அதுக்கான திங்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் ஒரே நிமிஷம் எங்கே ஒரு செப்ரேட் ட்ராப் போகுது ஸோ அந்த செப்ரேட் ட்ராப்பை போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஓகே செப்ரேட் ட்ராப்பில் நமக்கு என்ன எலிக்சர் கிடச்சிருக்குன்னா கேரிங் கெப்பாசிட்டிங் அது அதிகமாக வந்து கிடச்சிருக்கு ஹீட் டெஸ்டன் மற்றதெல்லாம் காமனாக தெரியும் தான் ஸோ ஓகே இப்போ இது நான் இப்போ அந்த இடத்த கட்டுவா ஸோ இது தான் அந்த இடம் ஸோ இது பார்க்கவே ஒரு மாதிரி லைக் ரவுண்டாக நல்லா ஷேப்பாக இருக்கா ஸோ இது சென்டரில் நம்ம ஆல்ட்ரை செட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இந்த இடத்த ஃபுல் மட்டும் நம்ம ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம பால்ஸுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஸோ இடமும் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது ஓகே இங்கே இருக்க ஆளுங்களை கிளியர் பண்ணிட்டு
ஓ கொஞ்சம் தள்ளியே பேஸ் பண்ணிப்போம் பேஸ் உள்ள தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா ஆமாம் பேஸ் உள்ள தான் கட்டியிருக்கோம் ஸோ கோடு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ கோடை விட்டு வெளில போவாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதில் இப்போ வந்து நம்ம பால்ஸை விட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆல்ட்ரை கட்டிடுவோம் ஓகே ஸோ அனுபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ இதுதான் அந்த ஆல்ட்ரு சொன்னேன் நான் ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்லாப் இருக்குல்ல எடுத்தோம் இந்த இந்த ஸ்லாபை வச்சுட்டு சமன் கொடுத்தோன்னா பாஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பேஸில் இருக்க பால்ஸே வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து விட்டுறோம் லைக் எம்டி பண்ணிடணும் ஏன்னா இது நம்மளோட பேஸில் இருக்க எல்லா பால்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஃபைட்டே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்று சாவ சாவ இது பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட மேக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பேஸோட இது கெப்பாசிட்டி ஸோ ஒரு ட்வெண்ட்டி பால்ஸை ஃபஸ்ட்டு இறக்கி நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் செத்துருச்சுன்னா அடுத்த ட்வெண்ட்டி பால்ஸ் ஸோ இதுக்கு நான் இந்த ஃபைட்டுக்காக நான் என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ பண்ண போகிற பெலனார் வந்து ஒரு டார்க் டைப் பால் ஓகேயா ஸோ டார்க் டைப் பால் அப்படின்றதுனால அதுக்கு வந்து என்ன எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் டிராகன் டைப் பால்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த வாட்டி வந்து டிராகன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நிறைய பிடிச்சோம் நிறைய ப்ரீட் பண்ணியும் நல்லா மேக்ஸ் லெவல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சில்லட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தேன் அதெல்லாம் மேக்ஸ் லெவல் பண்ணிட்டேன் மற்றதெல்லாம் பெருசாக நான் மேக்ஸ் லெவல் பண்ணல ஸோ நான் ஸ்டார்டிங் நம்ம ஆரம்பிச்சது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டகான் வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஒரு இருபது கிட்டே இருக்கும் ஆஸ்டகான் ஏன்னா இருபது இல்லை ஒரு பதினஞ்சு கிட்ட ஆஸ்டகான் இருக்கும் ஸோ ஆஸ்டகான் எல்லாமே மேக்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி எல்லாமே மேக்ஸ் ஃபிஃப்டி மேலே தான் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஜோமண்ட் ஐடிக்னஸ் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மேலே தான் எல்லாமே மேக்ஸு அப்புறம் ஆர்சேக்கு ஆர்சேக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆனால் இது பிடிச்சிருக்க எல்லாமே ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிட்டே பிடிச்சி வச்சுருப்பேன் லைக் ப்ரீட் பண்ணதெல்லாம் எல்லாமே மேக்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ட்ராகன் ஸோ ஜெட் ட்ராகனும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு வச்சுருக்கோம் ஒரு இருபது கிட்ட எல்லாமே மேக்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிராகன் டைப் பால் ஸோ டிராகன் டைப் பால் விட்டோன்னா அதுக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுங்கள வச்சே நம்ம முடிக்க ட்ரை பண்ணோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே நார்மல் பால்ஸு லெவல் கம்மி ரொம்ப இந்த பேஸில் ஒர்க் பண்ணுற பால்ஸ் எல்லாம் அதுங்க என்ன பண்ணணும் தெரியாது சரி பார்ப்போம் இதுங்களை வச்சே நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து லெவல் ஃபிஃப்டின்றதுனால இதுக்கு ஹெச்பியும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அது போக நம்ம ச சண்டை போகிறதுக்கு நம்ம கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அசால்ட் ரைஃபிள் ரேர் அசால்ட் ரைஃபிள் வச்சுருக்கேன் லெஜெண்ட்ரி ராக்கெட் லான்ச் வச்சுருக்கேன் பம்ப் ஆக்ஷன் ஷாட் கன் வந்து லெஜெண்ட்ரி வச்சுருக்கேன் அது போக ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் ஸோ மோஸ்ட்லி நான் வந்து வெறும் ராக்கெட் லான்ச்சர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ராக்கெட் லான்ச்சருக்கு தொண்ணூத்தாறு புல்லட் இருக்குது வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரேனேட்ஸ்லாம் எப்பயும் போது நார்மலாக இருக்கிறது தான் என்கிட்ட ஸோ அப்புறம் வந்து அந்த பெண்டன்ட் வந்து அட்டாக் பெண்டன்ட்டும் டிஃபெண்ட் பெண்டன்ட்டும் ப்ளஸ் டூ போட்டிருக்கேன் ஷீல்டு வந்து இது ஹைப்பர் ஷீல்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசி ஆர்மர் வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்மர் தான் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு அதுவே போதும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து கோல்டு ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்மர் வேறு எந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஆர்மரும் எனக்கு தேவைப்படாது ஸோ இதுவே போதும் இப்போ போயிட்டு நம்ம மற்ற இருக்கிற எல்லா பேஸில் இருக்க நம்மளோட என்னது நம்ம பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து விட்டுருந்தோம் லைக் பேஸுக்கு இது பண்ணி விட்டுருந்தோம் ஸோ அப்போ தான் எல்லா பால்ஸுமே சண்டைக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ இந்த ஃபைட் பண்ணுறப்ப எந்த பால்ஸுமே பேஸில் வேலை செய்யக்கூடாது ஸோ எல்லா பால்ஸும் எடுத்து விட்டுருவேன் ஸோ பேஸில் இருக்க எல்லா பாலும் எடுத்தாச்சு இப்போ மெயின் பேஸ்லையும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஸும் கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இது இந்த பேஸில் கூட நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆல்ட்ரு போட்டு சமன் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த ரைட் பாஸ் ஃபைட் நடக்கிறப்ப அந்த ரைட் பாஸ் வந்து சுற்றி இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே உடச்சிடும் ஈவன் இந்த இது பால் டேக்கை கூட உடைக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஃபுட்டுக்காக என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த மொசரானியா சீஸ் இருக்குல்ல சீஸ் பர்கர் ஸோ அது நான் வந்து இது போட்டிருந்தேன் ஸோ அது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் இது வந்து ஃபீட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இது மட்டும் ஒன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் நான் முடிஞ்சிருக்கோன்னு நினச்சேன் முடியல
ஸோ இந்த பேஸ் வந்தாச்சு ஸோ ஆல்ட்ரும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து டிராகன் டைப் பால்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து நம்மளோட இதுவில் வந்து வெறும் சில்லட்டு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வேறு எதுவும் பெருசாக ஆட் பண்ணலை ஸோ சில்லட்டு மட்டும் எதுக்காகனா நான் சும்மா இங்கே நடுவில் நல்லா இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்காக ஐ மீன் யார் இறக்கலாம் ஆஸ்டாகன் இருக்கான் இங்கே ட்ரா ஓகே நான் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்டாகன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஸோ இவங்க எல்லோரையும் மோஸ்ட்லி இந்த பேஸில் யூஸ் பண்ணி விட்டுணும் ஸோ ஆக்சுவலி ஓகே என்கிட்ட பத்தொம்போது ஆஸ்டாகன் இருக்குது ஸோ இப்போ இன்னொரு ஜோமெண்ட் இதை விட்டுலாம் ஜோமெண்ட் எக்னஸ் இதை விட்டுருவோம் இதுவும் ட்ராகன் டைப் தான் நான் லெவல் கொஞ்சம் கம்மி இவங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஃபீட் பண்ணணும் அது மறந்துட்டேன் ஸோ ஃபீடு எப்படின்னா லைக் நீங்கள் ஃபீட் பாக்ஸ் இங்கே பிளான் பண்ணி அதுலேயும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நீங்களாம் போய் ஃபோர்ஸ் ஃபீட் பண்ணலாம் ஒரு ஒருத்தரை மேலே இது பண்ணி உங்கள் இதில் வச்சு ஸோ நான் இதில் வச்சு பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அஞ்சு அப்படியே வச்சு பண்ணிட்டு மறுபடியும் எடுத்து உள்ள விட்டுற போகிறேன் ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் பண்ணியாச்சு ஸோ போய் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்லாப் வச்சாச்சு இப்போ சி கொடுத்து சம்மன் பண்ணோம்னா வந்துடும் சூப்பர் இப்போ சம்மன் ஏ பால் பவர்ஃபுல் பாஸ் அட் யுவர் பேஸ் தேர் இஸ் சான்ஸ் டு பி ஆல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பேஸ் எல்லாது பால்ஸ் வந்து நம்ம பேஸில் சம்மன் பண்ணுறதுனா அங்கே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் உடஞ்சி இது பண்ணுறோம் போட்டிருக்கு ஸோ ஓகே போடுவோம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹலோ வந்துடுச்சு எங்கடா காணும் ஹலோ இது தாங்க நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இது அது இது ஓகே இவனுக்கு அடிக்கிறானுங்க அந்த அளவுக்கு ஆனால் எஃபெக்டிவாகவே இல்லை இவனுக்கு அடிக்கிறது ஏன் தெரில அது போட்டு பழகுது எல்லாரையும் எனக்கு எங்கே இருக்கானுங்கனே தெரியலையே அது எங்கே இருக்குன்னே சத்தியமாக தெரில எனக்கு வேறு அட்டாக் மட்டும் தான் கண்டு தெரியும் எனக்கு டோருக்கு ஓகே அடிக்கிறது நல்லா உழுதா இல்லையா கூட எனக்கு தெரில பயங்கரமாக போட அடிக்கிறது ஏ எங்கடா இருக்கு தோத அடப்பா இதே போச்சு போச்சு என் பக்கத்தில் இருந்து ஓகே ஃபைன் ஏ சதுக்குள்ளே பாருங்கள் எல்லாரும் எடுத்துட்டாங்களா நான் இல்லை 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 ஓகே நான் சிலட்டு எங்கள் விட்டேன்னு தெரில சிலட்டு அதிகம் வச்சுப்போம் ஆனாங்க சார் ஐயோ ரீலோட் பண்ண இல்லை நான் ஓகே டேமேஜ் ஆகுது ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஏன்னா நாலு லட்சம் நம்ம அடிக்குது அஞ்சாயிரம் டேமேஜ் இது எல்லாமே பாருங்க மேஜர் இன்ஜுரினு வந்துடுச்சு நம்மளையும் பண்ண வேற ஆக்சுவலி என்ன படுது ஜம்ப்பு தானே பண்ணுறேன் ஐஸ் எல்லாம் சாப்பிடுது எனக்கு தெரிஞ்சு ஊருக்கா ஏ மறைஞ்சிச்சு ஒன்று செத்துடுச்சு மற்றதெல்லாம் சாவ சாவ அப்படியே அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகே பரவாயில்ல ஒரு லட்சம் குறைச்சேன் தெரிஞ்சு முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் இவனுங்களே ஒரு லட்சம் குறைச்சானுங்க அடுத்து மீதி இருக்கவங்களாம் ஆட் பண்ணால் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் நம்ம சாவம் இருக்கணும் ஆனால் வரைக்கும் ஏதாவது மறையுதா எங்கே இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது எங்கடா இருக்க ஓகே மறைஞ்சிச்சு மறுபடியும் இதோ தான் இருக்கு எத்தனை பேர் செத்தானுங்க தெரியல சார் ஓகே ஆளுங்களை மாற்றி விட்டுருவோம் இப்போ செத்தானுங்களாம் உள்ளே போட்டு ஒரு தங்காளி ஓகே மூணு பேர் தான் செத்துருக்கானா அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ இல்லை இது விட்டு பார்ப்போம் வேறு யார் விட்டலாம் ஓகே அடுத்த ஜோமெண்ட் எங்கே வச்சுலாம் விட்டுருக்கேன் பார்ப்போம் அந்த அட்டாக் நல்லாயிருக்கும் அது பீம் மாதிரி அடிக்கிறதா சூப்பராக இருக்கும் அந்த அட்டாக் 
எனக்கு நம்ம ஆளுங்க ரொம்ப கூட்டு கூட்டமா நிக்கிறதுனால எனக்கு அது இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது நான் பாட்டு சும்மா வச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால படுதா இல்லையா கூட எனக்கு தெரியல ஓகே ஆஸ்ட்ராகான் ரெண்டு ஆஸ்ட்ராகான் காலி ஓகே மூணு காலி அடுத்து அப்படியே விடுவோம் என்கிட்ட வந்துச்சு அங்கரா இங்கே வரல நீங்கள் தான் வந்தீங்களாடா பரவாயில்ல லா பாதி லைஃப் கொண்டு வந்துட்டேன் இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் ஐசியா டைமும் நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு அது நிறைய இல்லையோ எல்லாரும் காலியா எங்கடா இருக்கு இது ஜம்ப் பண்ணாலும் இதில் டாஷ் பண்ண முடியல ஓகே அடுத்து ரீலோட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது எனக்கு ஆஸ்ட்ராகன்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கானுங்களா அதனால் அது எங்கே நிற்கிதுன்ற ஐடியாவே இல்லை எனக்கு இல்லை நான் அப்போ சும்மா கண்ட மணி கிடச்சின்னு இருக்கேன் பரவாயில்ல பாதியிலே கொண்டு வந்தாச்சு பாதியில் அதோட கம்மியாக கொண்டு வந்தாச்சு இது ஆனால் நம்ம பக்கம் ஒன்றும் திரும்பலை லைக் நம்மளை வந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கல ஐயோ அர்த்தாண்டா ஒரு பேச்சுக்கிட்டாண்டா சொன்ன ஓகே எத்தனை மூணு காலி வீடு நிறையவே காலி ஆயிடுச்சு நாளைக்கா முட்டை ஓகே வேற யாரா இருக்கா ஆர் சக்கலாம் இறக்கி பார்ப்போமா இடம் ஃபுல் ஓ ஆர்சக் அட்டாக் பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஓகே ஒன்று மட்டும் புரியலனா எதுவுமே ஹெவிலி அட்டாக்கே இல்லையே இவனுங்க எல்லாமே ட்ராகன் டைப் தானே என்ன எதாவது மாற்றிட்டானுங்களா நான் தான் கவனிக்கலையா சி ஆர்சக் அட்டாக்கா ட்ராகன் டைப்பு ஆனால் எதுவுமே ஹெவிலி அட்டாக்கே விட மாட்டேது அதுக்கு எங்கே அது இந்த ஒரு அட்டாக் போட்டே சாவடிக்கிறான் எல்லாரையும் அது லெவல் ஃபிஃப்டி நம்ம எல்லாருமே லெவல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்பயே இந்த நாளுமே இப்போ அடுத்து அல்ட்ரா கிட்டெல்லாம் போனோன்னா அவ்வளோதான் போகுது நம்ம அல்ட்ராக்கு லெவலும் அதிகம் ப்ளஸ் அது அடிக்கிறதும் அது இதாக இருக்கும் ஐயோ ஏய் அதனால் படைய மாட்டேங்க எங்கே இருக்குன்னே தெரில ஸோ ஹெட்டில் அடிச்சிங்கன்னா நல்லா லைஃப் அடிக்கும் டயரம் சூப்பர் கேஸ் முடிச்சிருவோம் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு மூன்று நிமிஷம் இருக்குது ஆனால் ஒரு லட்சம் இருக்குது இவனை கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஸ்பீடாக அடித்தாங்கனா நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துடுறேன் அப்போ தான் அடுத்து எடுத்து போக கரெக்டாக இருக்கும் ஜெட் ட்ராகன் சூடு ஓமா அடுத்து ஜெட் ட்ராகன்ஸ் போய் பண்ணுங்கடா சீக்கிரம் முடிங்கடா ஒரு லட்சம் தாண்டா இருக்கு ஆ லேக் அடிக்கிறது ஏய் என்ன அடிக்கிறாங்க போச்சு போச்சு அப்படின்னு பண்ணல சூப்பர் 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 முடிச்சிடலாம் பாரு அறுபதாயிரம் தான் ஆ சரி ஜெட்ராகன் எடுத்து மேலே வச்சுப்போம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமேன்னு பார்த்தேன் எங்கே இருக்கு ஏன் இவன் ஓர மாட்டான் இந்த அட்டாக்கு போடுவோம் இது நான் அதை கொஞ்சம் ஸ்டன் பண்ணணும் நல்லா ஆனால் அது மேலே படுதான் தான் சத்தியமாக தரல ஓகே முப்பத்தெட்டாயிரம் தான் இருக்குது ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சால் அது பயங்கரமாக லைஃப் போகுது எவன் என்ன அட்டாக் பண்ணுறான்னு தெரில பயங்கரமாக போகுது ஏய் ஏன்டா திடீர்னு இதெல்லாம் இந்த அட்டாக்லாம் யாரா பண்ணுறீங்க 
ஐயோ போச்சு கிளீன் பண்ணிடுச்சு போச்சு 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 ஒன்றரை நிமிஷத்தில் அது முடிக்க முடியுமா தெரில இப்போ போச்சு 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 இதெல்லாம் பண்ணுமா இது ஏ ஏண்டா இதெல்லாம் இது ஸ்வாப் ஆக மாட்டேங்குது இவ்வளோ நேரம் ஆட்டோ ஸ்வாப் இருந்துச்சேடா ஐயோ எல்லாமே சாவுது டைம் இல்லை கை சொல்லு இவ்வளோ நேரம் ஆட்டோ ஸ்வாப் இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சு திடீர்னு ஆட்டோ ஸ்வாப்பே ஆக மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு அதே ஒரு லட்சம் போடு 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 எல்லாமே காலி ஜெட் ட்ராகன்லாம் காலி போச்சு போச்சு ஆர் செகங்க ஆர் செகங்க திடீர்னு ஷாப் ஆட்டோமேட்டிக் ஆக மாட்டேது டைம் இல்லை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது சீக்கிரண்டா முடிச்சிடலாண்டா இதோ தீலோடே பண்ணலையாடா நீ யாராயம் கைஸ் கைஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு கைஸ் போச்சு போச்சு எல்லாமே சாவுது ஐயோ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக அடிச்சா சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஏ சீக்கிரம் ரீலோட் ஆகுது ரீலோட் ஆகிடு ப்ளீஸ் கைஸ் கேஸ் ஒரே சா பா சூப்பர் யோ யோ எவ்வளோ கிட்ட போயிட்டு ஸோ இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை கில் பண்ணதுக்கான இது ஏதோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான் ஓகே இதோ சொன்னல இந்த பெல்லினாரோட இது ஓ இது ஸ்லாபாகவே கொடுத்துட்றான் ஃபுல்லாகவே நான் அதுவும் இது கொடுத்து பண்ண நினச்சேன் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கொடுப்பா நினச்சேன் ஸோ அடுத்து ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருக்கான் மல்டி கோர் அண்ட் ஷர்ட் இது ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கான் ரேரு பவர் ஷூட் கொடுத்துருக்கான் இது ஸ்லைட்டி இன்க்ரீஸ் பால் சட்டை கூட இது இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் டார்க் கேக் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இந்த டார்க் கேக் எதுக்குன்னா ஸோ இந்த எக்கை இன்க்யூபேட் பண்ணால் இப்போ நம்ம கில் பண்ண அந்த பெலனாரோட குட்டி கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அந்த சைஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது குட்டி தான் கிடைக்கும் ஏய் நல்லா தான் அடிச்சு நம்ம கடைசியில் என்ன திடீர்னு எல்லாம் பட்டு 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 சாவ ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க தெரில இதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அந்த இதெல்லாம் போனால் அவ்வளோதான் போலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி ரைட் லைட் பண்ணாலே உள்ள ஸ்வாப் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஸ்வாப்பே ஆகலை பாருங்க ஆனால் பிளான் பண்ண மாதிரி இதுங்களை வச்சே முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஓகே இந்த பேஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து வந்து இந்த பெலினர் அல்ட்ரா பண்ணோம்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்ல அதே மாதிரி ஆச்சு ஆல்ட்ரு சமன் பண்ணி நம்ம வந்து இதுங்களே கிளிக் பண்ணோம் ஸோ இதோட லெவல் வந்து எவ்வளோன்னு போடலை ஸோ அது நம்ம என்ன லெவலோ அதை பொறுத்து வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் லெவல் ஸோ இதுக்கே எனக்கு எந்த நாள்னே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அதை முடிக்க முடியும் அதுக்கு இன்னும் பக்காவாக ப்ரிப்பர் ஆகும் நல்லா ஃபுட்டு கரெக்டாக இது பண்ணி ஃபுட்டு எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டிக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்தோமே அடுத்து இது கொடுக்க முடியல நம்மளால் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே கொடுத்து வைக்கணும் ஆனால் டியூரேஷன் பார்த்தோமான்னு தெரில அது ஒன்று இருக்குது நடுவில் ஹீல் வேறு பண்ணுது அங்கே முட்டை இது இன்க்யூபேட் பண்ணோம்னா பாருங்க லெஜண்ட்ரி இது ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ அந்த பெல்லனார் இந்த பீரோ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ லெவல் ஒன்றில் இருக்கிறவங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் இதை எடுக்க முடியும் இது கீழே விட்டுருவோமா ஸோ இது என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் தெரில ஸோ இது வந்து ஹேண்டி ஒர்க் லெவல் டூ மெடிசன் லெவல் ஃபோர்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் லெவல் டூ ஸோ மெடிசன் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து இதை டெவலப் பண்ணி ஃபைட் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா பவராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேபி அது எபிலிட்டிஸ்லாம் போட்டால் இதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பண்ணதே தான் நம்ம அடுத்து வந்து அல்ட்ராக்கும் பண்ணுவோம் ஆனால் அல்ட்ராக் வந்து எல்லாமே மேக்ஸில் இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்தோட இது அட்டாக்கு எல்லாமே பக்காவாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்காவாக ரெடியாக இருந்தாலும் அல்ட்ரா தான் பண்ணலாம் ஸோ அல்ட்ரா இது நான் பண்ணுவேன்னு தெரில இப்போதிக்கு ஏன்னா அடுத்து பிளேஸ் மவுண்ட் இருக்குது ஸோ நான் இது காட்டணுமே அப்படி நம்ம எல்லாமே சேம் தான் எந்த கான்செப்ட்டும் மாற போகிறதில்ல ஸோ ஆனால் அது அல்ட்ரா அவ்வளோதான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ அது பண்ணலாம் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பண்ணிடலாம் நம்ம கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது அது தான் பிளேஸ் மவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த இதில் பார்ப்பேன் நான் பிளேஸ் மவுண்ட்
ஸோ பிளேஸ் மட்டும் சேம் கான்செப்ட் தான் அதே மாதிரி போய் ஸ்லாப் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணணும் ஸோ அவன் என்ன வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் நான் செக் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு நான் அடுத்த எபிசோடில் அதை பண்ணுறேன் ஓகே கேஸ் இந்த எபிசோடில் இவ்வளோ தான் நான் கவர் பண்ணணும்னு நினச்சது ஸோ உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் ஸோ இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த எபிசோட் நம்ம சேனலில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப